간단하게 하고 갈 겁니다. 굉장히 진짜 대박적으로 더럽죠? 이 뒤에 있는데 제 동생이 그린 거 <웃음> 캠핑장 갔다가 이거는 제가 한 거. 제가 추워가지고 코도 하고 갈 거예요. 나는 들어가 있거라. 짠 사고가 났답니다. 눈물이 난다. 괜찮아? 괜찮아. 모음으로 어쨌든 우리가 우리 샵 새로운 물들. 또요 우기 또미. 누가 누구 물인지 아무도 모르게 근데 <웃음> 다 먹어야겠다. 하루에 다 마시기 도전. 하루에 다 마시기 도전. 화장실 엄청 많이 가. 오, 한 시간에 한 번씩 잠시만요. 이러고 나갔다 오는 거 아니에요? 어, 화장 슬리퍼 두 개. 아니, 화장 슬리퍼 두 개. 짠, 엄청 많은 물들. 배지밀. 구운, 구운 감자도. 아, 몽쇠를 냉장, 냉동실에 넣을까봐요. 어, 맞아, 그러면 더 맛있을 것 같아요. 또 냉동실에 넣을 게 없네. 어, 무슨 엄마 손파이야? 아 제가 패키지를 사가지고 엄마 손 파이가 아. 있는지 몰랐어요. 아 메이킹 신상. 음. 어 이거 음. 제가 요즘 하는 그 빈티지 다이어리 음. 꽃들 같이 생겼다. 음. 음. 와 귀여워. 사은품인 것 같은데. 음. 되게 부드럽게 생겼다. 응, 음, 부드러워요. 음. 음. 그죠? 응. 음. <웃음> 갑자기 청소. 젠자라트에 <웃음> 붙일 요거. 저는 아, 이달의 아트템. 음. 그리고 샌딩 조금이랑 스톤 피커 이거 사도 사도 맨날 없는 것 같아요 파츠 이렇게 하고 이럴 수가 <웃음> <웃음> 저이 더스트가 왜 왔나 했더니 여기 사장님이 유튜브 보시다 붕어가 힘들어 보여서 더스트 브러쉬를 주셨어요 <웃음> 아, 대박 <웃음> 대박 <웃음> 아 웃겨 <웃음> 제 오. 5년 된 붕어를 보셨군요 감사합니다. 붕어 대신 얘를 쓰기로. <웃음> 아, 이거는 젤리 네. 베이스. 그리고 크레이지 탑들. <웃음> 지금 손님이 언제 올지 모르기 때문에 빨리빨리 뺏고 있어. 이게 뭐지? 아, 이거. 아, 이거 클리어 젤인데, 지금 원래 쓰는 클리어에서 바꿔볼까 하고 지금 계속 뭔가 한번 사보고 있거든요. 저번에 여기 거 다른 제품을 샀었는데 그거는 실패를 해서 음. 이거는 요즘 마음대로 쓰신다는 그 버전으로 다시 샀습니다. 여기 거 들어갔죠? 마요. 음. 이름 귀엽다. 그쵸? 마요. 워터리. 소고프 클리어지. 얘는 확실히 딱 흐르나 보다. 여기 이렇게 실이 있는 거 보니까 음. 저번에 샀던 레진 맛에 또는 실이 없었거든요. 되나? 끝! 일단 튀기는 그릇에 덜어주고 맛있어 보이는 거. 
çalış çalış Yogis are the only ones who are in the same way. I'm going to tell you that I'm going to tell you that i 출근 완료 추워서 난로도 틀었고요 오늘은 인테리어 미팅이 있어서 제가 조금 일찍 출근을 했어요 저희 바로 옆에 여기를 이렇게 하는 거거든요 이제 여기 문들도 다 자동문으로 바꿀 거예요 전기 선을 빼놔서 불은 못 켜는데 이렇게 영상에선 별로 크게 안 나오네? 굉장히 큽니다. 지금 제가 있는 샵보다 조금 더 크고요. 그래서 이렇게 비밀의 공간 여기도 있고 큰 창문도 따로 있고 이쪽은 그 원래 환풍기, 그 배관기가 있었 환풍기가 있었던 곳인가 봐요. 야 이거 공사가 꽤 큰데? 어? 여기에 문을 뚫어서 저희 제가 원래 했던 샵이랑 이제 이동을 할수 있게 어, 마음 같아서는 여기다 터버리고 싶은데 돈도 돈이고 나중을 좀 생각해서 그냥 문만 내기로 했어요. 그렇게 하면 조금 더 쉽다 그러셔가지고 하고 지금 천장에 살짝 가라앉아 있어요. 천장도 조금 손을 보고 층고가 되게 높거든요. 3m가 훨씬 넘는데 그래서 뭔가 하기가 다좀 다들 힘들다 하시더라고요. 이렇게 공사를 하고 있습니다. 바로 옆이라 이렇게 같이 터서 하면 좋을 것 같아요. 이 테이블을 그대로 들고 갈까 고민을 하다가 테이블은 그냥 여기다가 두려고요. 그리고 또 새로 제작을 하려고 합니다. 맨날 제작만 하다 끝나는 것 같아. 1년에 두 번씩 리모델링 하는 것 같아요. 가만 보면 좀. 배고프니까 감동란 하나 남은 거 먹고 제 물이에요. 뚜미. 물이랑 같이 먹어야겠다. 인테리어 오시기 기다리면서 탑젤 이번에 만들고 케이스 시안 받은 거 보고 있어요. 이 금색을 더 크게 할지 이 정도에서 멈출지가 고민인데 음... 똑같은 거 아닌가? 아 조금 더 커졌네요. 이런 느낌인데 이대로 그냥 갈까요? 예쁜 거 같긴 한데 뒷면은 블랙보다는 백색이고 
지금 미팅 오기를 기다리는데 업체분들이 10분 정도 넘길 것 같다고 하셔서 또이 시간을 그냥 보낼 수 없지. 수월에 정리를 해보려고요. 한다 그래서 기다리고 있는데 안 오시네. 아 진짜요? 네. 스토리 잘 보았어요. 아. 어? 이제 다시 돌아온 이달의 아트의 시즌 저 이달의 아트 만든 지 얼마 안된것 같은데 왜또온 거죠? 왜지? 어쨌든 오늘 저는 이제 새롭게 출시되는 제 컬러들이 있어요 그래서 그거 오늘 피부로 도착한다 그래서 이제 마지막으로 테스트하고 관련된 컨텐츠들도 좀 만들고 그리고 제가 이제 출시 준비 중이던 탑젤이 있거든요. 탑젤도 이제 디자인 병 케이스 시안 나와가지고 그대로 진행하기로 하고 아마 컬러가 먼저 출시될지 탑젤이 먼저 될지 저는 이왕이면 한 번에 같이 하고 싶은데 뭔가 이벤트도 해서 좀 나눠드리고 그래야 될것 같아요. 이번에는 저번이랑 다르게 조금 수량을 넉넉하게 뽑았어요. 그래서 오늘은 뭐하지? <웃음> 오늘은 저희 디어슈블링젤 01번이거든요. 이걸로 눈꽃 네일을 만들 건데 제가 작년 겨울에 썼던 네일이 있어요. 그래서 그거랑 비슷하게 해보려고요. 제가 미리미리 쟁여둔 이 눈꽃 참 실도 같이 써볼 거예요. 이러나 일단 아직 완벽하게 생각을 한게 아니라서 생각에 나는 포인트들만 먼저 해보겠습니다. 이 컬러는 디어슈블링제 01번인데요. 보시면 알겠지만 굉장히 흰색인데도 불구하고 결 하나도 안 찌면서 발려요. 이 뒤에 자국은 팁감 자국. 겉 해줬고 얇게 투컷 갈게요. 아침에 일어나서 처음 바르는 거라 목소리가 굉장히 잠겨있어. 
음, 아무것도 안 했는데 벌써 예쁘다. <웃음> 올려주면 좋을 것 같아요. 가장 기본적인 화이트 우팔 컬러를 깔았거든요. 이게 더 겨울이랑 잘 어울리는 것 같아서 이대로 큐어링하고 다시 붙일게요. 파츠랑 스워만 올리겠습니다. 스워도 약간 묻히지 않아요? 아니야, 그래도 실제로 보면 이런 디테일이 차이가 있으니까. 음, 볼참 넣어봤는데 어때요? 보이시나요? 넣을까? 넣는 게더 확실히 퀄리티가 있는 것 같긴 하고. 근데 그거 아세요? 제가 이렇게 넣어도 손님들은 여기 이게 넣어줬는지 모르시더라고요. 넣어야겠다. 더 예쁘네요. 이렇게 큐어링 하고. 자, 포인트 하나 끝났고요. 또 이거를 만들다 보니까 생각나는 게 하나 있지 뭐예요. 그래서 옆에다가 같이 만들어 볼게요. 또 똑같이 이 컬러 발라준 다음에 큐어링하고 뭔가 얘네들도 이 색깔 발라놓으면 쓸것 같아서 그냥 다 발라놓을게요. 아직 이 하나는 뭐 할지 모르니까 그냥 남겨놓고 나머지만 발라주겠습니다. 진짜 부드럽게 슥슥슥슥 잘 발려요. 이렇게 세개더 화이트 저희 01번 투코씩 발라주었어요. 이런 느낌 정말 우유 화이트 같죠? 그리고 이네 번째는 또 수화로 포인트를 주기 위해서 수화를 골라올게요. 이 끝에 하나 콕 넣으면 좋을 것 같아서 다른 색깔로 포인트를 넣어줬어요. 더 예쁘죠? 이렇게 포인트 두개 만들었고요. 그 다음에 나머지들은 또 생각나는 대로 한번 해보겠습니다. 여기는 뿌리는 글리터 넣으면 될것 같고 뿌리는 글리터를 두개 할까? 두개 해도 괜찮을 것 같죠? 이렇게 하고 여기다가는 더 음, 음. 포인트를 일단은 뿌글을 위해 이두 개의 색깔을 좀 다시 칠할게요. 완성! 이렇게 만들었어요. 제가 중간 단계는 이거 카메라에 배터리가 없어가지고 못 찍었는데 엄지 이렇게 만들어주고 옆에 아까 얘기한 것처럼 뿌글 넣어주었습니다. 음 이게 되게 반짝이는데 어? 이렇게 하니까 좀잘 보인다. 엄청 반짝이거든요? 근데 아직 탑젤 처리도 안 했어요. 탑젤 바르면 더 반짝일 것 같아. 예쁜데요? 마음에 든다. 요런 느낌. 아, 저희 앞에 공사 시작하시려나 봐요. 오늘 자동문 달기로 했거든요. 그렇네. 이렇게 철제. 철제부터 다 다시 하기로 해가지고 오늘은 조금 시끄러울 것 같긴 한데 괜찮아 내거 공사니까 참을 수 있어 <웃음>